Merhaba arkadaşlar kanalım Çali Doğa'ya hoş geldiniz. Hemen değişikliği fark ettiniz belki belki introda belki ben söyleyince kanalın ismini değiştirdim Çali Doğa yaptım. Neden derseniz yani isminle bağlantılı olmasını vesaire geçtim. Şöyle bir sebebi var e, kostüm aksesuar vesaire diye çıktık yola ama film incelemesi vesaire derken e, yok ben Afrika destek olalım vesaire şu bu kanal aldı başını yürüdü gitti abonesi olmasa da e, sistem değildir. Bu sebeptendir ki hani kanala daha genel bir isim verelim, böyle kostüm aktörsüyle sınırlamayalım dedim. E, Çalido olarak değiştirmeye karar verdim. Hazır YouTube'da artık kendine has e, linkini alabilirsin e, seçeneğini bana açtıktan sonra bu şekilde bir değişiklik yapmaya karar verdim. Umarım herkesin hoşuna gider, keza benim gitti. Gelelim bugünün yapımına. Bu sefer 600 kilo değil, e, biraz daha az, biraz daha böyle e, ekonomik olsun diye 400 kilo slime yapacağız demek isterdim. Tabii ki yapmayacağız benim öyle işlerle. Ne işim olur? Onun yerine biz e, Redwood'un nasıl diyeyim silahlarını vesaire yapacağız. E, tabii bu silahları takacağı bir de kemere ihtiyacı var. O yüzden bu sefer e, Redwood'un kemeri, silahları, bıçakları, bunları takacağı kınları vesaire bilmem neyi yapacağız. Biraz isterseniz görsellere bakalım. Çok benzer şeyler değil belki ama sonuçta o silahları vesaire bulmak o kadar kolay olmayabiliyor. Bazıları hazır alınıp modifiye edilmiş ekipmanlar, bazıları ise sıfırdan yapılmış ekipmanlar diyelim. Hatta bir çağın birinin yapım için YouTube'da bir arkadaşın kanalında bulduğum e, bir şablonu kullandım. Onun kanalını da şu köşede paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kendisinin de gene başarılı çalışmaları var. Şu an ismini hatırlayamadım. Keza geçelim. Görsellere bakalım. Gördüğünüz üzere Redwood genel olarak bıçak ve e, bildiğimiz tabanca diye kullanan bir serseri, pislik. E, biz de bu serserinin, pisliğin, lane herifin e, silahlarını yapacağız kemeriyle birlikte. O zaman sözü uzatmıyorum. Buyurun yapıma geçelim. Evet yine aynı kemeri kullanıyorum. Evet Lightning'deki kemerin aynısı. E, ölçülerini alıyorum bu en boy olmak üzere. Kamp matıyla kaplayacağım. Yine aynı işlem sayılır. 3 aşağı 5 yukarı. Sadece farklı bir sistem kullanacağız. Hani siz de görmüş olun. Ee, i̇stediğim ende bir şablon hazırlıyorum. Tabi bunu çok uzun yapamayacağım için e, katlayıp katlayıp yapacak şekilde yapıyorum. Formun üzerine çizip cetvel yardımıyla kestikten sonra kemerin ana şablonu çıkmış oluyor kullanacağım. Daha sonra belli aralıklarla çizgiler çekiyorum. Bu sizin kemeriniz uzunluğuna göre değişir. O yüzden kesin bir şey söylemiyorum. Ben 4 cm'e 1 cm olacak şekilde bu aralıkları belirledim. Cetvel yardımıyla bu çizgileri birleştiriyorum. Daha sonra ise ağaç yakıcı ile yakıp e, kemerin desenlerini oluşturacağım. Ama dikkat edin e, yanmış formun e, buharı zehirli oluyor. O yüzden onu çok fazla solumamaya özen gösterin. Kontak yapıştırıcı kullanarak kemere yapıştıracağım. 2 yüzeye de sürüyorum. Önce forma sonra kemere tam tersi sırayı değil işte izleyebilirsiniz herhangi bir önemi yok. Önce kemere sonra forma da yapabilirsiniz. Daha sonra ise kemerin altından ve üstünden birer santim aralık belirliyorum ki e, kemeri yapıştırdığımda böyle simetrik dursun. Hani aşağıdan yukarıdan böyle e, fazla veyahut da eksik duran bir bölüm gözükmesin. Kemer tokası yapmaya geldi. Bunun için 5 milimetrelik eva puan kullanıyorum ama bunun kalınlığı yeterli gelmediği için bundan iki tane kesiyorum. İkisini birbirine yapıştıracağım yapıştırmak için de her zamanki güvenilir yapıştırıcım kontak yapıştırıcıyı tercih ediyorum. İkisini birbirine yapıştırdıktan sonra çıktısını aldım. Şu şekilde bir red dam gemini dikkatlice kesiyorum. Daha sonra ortalayıp kemer tokasına şeklini çiziyorum. Ve yine cetvel ve ağaç yakıcımın yardımıyla e, bu red dam gemini oraya kazıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi çıkarıyorum. Daha sonra kenarlarını Dremel, Dremel'in e, zımpara başlığıyla Dremelleyip böyle daha yuvarlayıp düz bir görünüm elde ediyorum. Bunu da kontak yapıştırıcı ile yine kemer tokasının bulunduğu bölümde tutturmak gerekiyor. Dikkatlice ortalayın. E, yapıştırın. Bu kısımlarda acele etmeyin. Çünkü bir kere yapıştırdıktan sonra sökmek vesaire zor oluyor. E, ısı tabancasıyla da formu kapadıktan sonra plastik iple kaplama uygun hale getiriyorum. Plastik ip her zamanki 3 kat olarak kullanıyorum. Tam bir kaplayıcılık sağlıyor o zaman. Net oluyor. Boyaması daha kolay oluyor. Siyah kalmasını istediğim alanları maske ve mandile kaplıyorum. İşte bu amblem, ondan sonra ara çizgiler vesaire bilmem ne. Bunlar önce maske ve mandile korumaya alıyorum. Daha sonra Tamiya'nın Gunmetal e, boyasıyla kalan yüzeyleri boyuyorum. Bu da titanyum gümüşten çok bir fark yok aslında bakarsanız ama. 
işte farklılık olsun diye. Daha sonra dikkatlice maskenin bantlarını yerinden söküyorum. Orayı siyah bırakmamın sebebi üzerinde daha sonra kırmızıya boyacağım ve kırmızının tonlarının koyu olmasını istemem de. Şimdi çevresini yine maskenin bantıyla kaplıyorum ki artık kırmızıya boyayabilirim. Yine tam yanın X27 kırmızısını kullanıyorum. E, altını siyah da bıraksam tam olarak istediğim etkiyi yaratmadığı için yine defalarca kat atmak zorunda kaldım. Kurudu boyadım, kurudu boyadım ama e, Redu'nun maskesi ne kadar büyük bir alan olmadığı için daha çok bitti işte. Sıra geldi silahları yapmaya. İnternetten aldım şu boncuklu tabanca denen oyuncak silahlardan modifiye edeceğiz ama gördüğünüz gibi işte markasıydı. Vida delikleri derken her yandan ben oyuncağım diye bağırıyor. İşte biz de bu bağırmayı engellemek için e, farklı malzemeler kullanacağız. Araçların kaportalarında kullanılan macun bu. Kaza yapan araçlarda görmüşsünüzdür. O bölüm macun alır, daha sonra boyanır vesaire bilmem ne. Bu macun üzerine bir miktar sertleştirici sıkı bir iyice yediriyorum. E, çok az sertleştirici sıkın eğer siz de aynı yöntemi bulacaksınız. Çünkü yoksa çok çabuk kuracaktır. İşlem yapmanıza veyahut da ilgili yüzeylere yedirmenize izin vermeyecektir. Önce e, markayı daha sonra vida deliklerini yavaş yavaş acele etmeden dolduruyorum. Ne kadar yüzeyde az bırakırsanız size zımpara için o kadar alan bırakır. Az uğraş gerektirir. Tam kurumadan da şöyle maket içeriyle dikkatlice keserseniz eğer zımpara konusunda yine daha az zaman harcarsınız. Ee, varsa bu tarz zımpara çubukları işi kolay işte yoksa normal zımpara kağıtlarıyla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yüzeyi mümkün mertebe temizlemeye çalışıyorum. Aynı şekilde vida deliklerinde e, zımpara kısmı biraz zaman alıyor. Buna iyice vakit ayırmanız gerekecek çünkü bununla da bitmeyecek. Daha da zımparalamaya devam edeceğiz. Keza boyanın üzerine boya atmaya kalkarsanız tutmayacaktır. O yüzden boyayı mümkün, de, mümkün merdeve kaldırıp yeni boyanın tutunacağı yüzeye yaratmanız lazım. Bunun için gördüğünüz gibi sırasıyla 80, 120, 320 ve 600 zımpara kağıtlarıyla e, oyuncak tabancalarımıza girişiyorum, dalıyorum. E, sıkılmadan zımparalamaya çalışıyorum. Yorucu bir süreç, zaman alıyor. Acele etmeyin, dinlenin. Mümkün mertebe boyayı vuracağız. Her yüzeyin iyice zımparalandığından emin olun. Ve düşük zımpara kağıdından yüksek zımpara kağıdına doğru ilerleyin. Gördüğünüz gibi zımparalamaya her şekilde devam. 600 ile yapacağım zımparanın diğerlerinden tek farklı ıslak zımpara yapmak. E, keza yüzeydeki çizikleri gidermenin en kolay yolu bu. Zımpara kağıdınızı suya sokup daha sonra yüzeyi zımparalayıp tekrar suya sokup tekrar zımparalayıp tekrar suya sokup tekrar zımparalarsınız. Çiziksiz bir yüzey elde edersiniz. Sıra geldi boyamaya. Bu şarjörlerin de ben gene uyumlu renkli olmasını istediğim için alt yüzeylerini boyayacağım. O yüzden kalanlarını e, maske ve mandile kapattım. Tam yanında NATO Black isimli siyah boyasını kullanıyorum. Silah vesaire gibi şeylerde güzel duran bir boya. E, tüm yüzeyleri boyadıktan sonra yine işte maske ve mandilini söküp şu şarjörleri bir önce özgürlüğüne kavuşturuyorum. Gördüğünüz gibi silahlar daha net bir görüntü elde etmeye başladı. Burada bitirecek miyiz? Hayır. E, mekanizmayı çekiyorum ki düzsüz gibi elli olsun çünkü üst taraflarını gunmetal boyamak istiyorum. Titanium silver ile boyamak istiyorum. Artık hangisiyle boyadım birazdan göreceğiz ben de hatırlayamadım şimdi anlatırken. Geri kalan yüzeyleri ise gazete, maskeleme kağıdı, işte bandı vesaire bilmem ne kullanarak kaplıyorum ki boya oralara ulaşmasın. Bir de şu ortadaki iç aksamı gösteren yüzeyi yine aynı şekilde maskeleme bandıyla kapatıyorum. Bakın titanium gümüş kullanmışım. E, Airbrush'ımla onu kalan yüzeylere tamamıyla acele etmeden yavaş yavaş yediriyorum. Boya kurduktan sonra ama maske bantlarını, gazeteyi vesaireyi dikkatlice söküyorum. Gördüğünüz gibi silah biraz daha oyuncak yerine silah benzemeye başladı ama biraz redut var yapmak lazım işleri. Bunun için redutun amblemini daha küçük ölçülerde çıkarıyorum. Kendime bir şablon stencil hazırlayacağım. Bunun için maske bantını yüzeye yapıştırıp e, redutun amblemini üzerine çizip içinden dikkatlice kesip ve hiç acele etmeden yavaş yavaş söküyorum. Böyle bana bir boya şablonu, boya stensili oluşmuş oluyor. Bunu da yine yüzeyden de dikkatlice yavaşça söküp çünkü yırtılmaya çok müsait dikkatli olmanız gerekiyor. Silahın üzerinde istediğiniz yere yapıştırın. E, grafiti vesaire yapanlar bu yöntemi iyi bilecektir. Ben gördüğünüz gibi silahın ön tarafını arkalı önlü. Toplam 4 tane hazırlıyorum ki e, tek seferde boyayıp geçeyim. Gene Tamiya'nın X27 kırmızısını boyayarak e, yüzeylere redun namlemini çıkarıyorum. Daha sonra maske matlarını da söktüğüm zaman gördüğünüz gibi oralarda redudun amblemi olmuş, çıkmış oluyor. Sıra geldi biraz eskitmeye. Bunun için standart e, gümüş akrilik boyalardan kullanıyorum ucuz olanlarında. E, sert bir fırçayla yavaş yavaş yüzeylere yediriyorum. E, burada en önemli olan şey fırçanın ucunda çok az boyanın kalmış olması. İşte aradaki fark buna benziyor. Gördüğünüz gibi bir yapılmış bir yapılmamış. 
ve biraz da kirletmek lazım. Bunun için de yine ucuz siyah akülik boyayı sulandırıp tüm yüzeye yedirip kuruduktan sonra bir kağıt havluyla yavaş yavaş yüzeyden alıyorum. Ama bir miktarında kalmasını sağlıyorum ki o kirli görüntü olsun ortaya çıksın. En son parlak vernikle silahları kaplamak kalıyor geriye. Ki bu ev işlemi daha sağlam, daha koruyucu olsun. İlk bıçağımızı yapalım. Bunun için dediğim gibi YouTube'dan bulduğum bir linkteki şablonu kullanıyorum. 3 ee, metrelik forma bu şablondan 2 tane çıkarıyorum öncelikle. Onu yerinden kesiyorum. Bunlar kaplama kısımları olacak. Bir de merkeze daha sert olan 6 milimetrelik fondan yapıyorum. Ee, bu da dediğim gibi yani daha sert, daha sağlam durmasını, daha bir bütün bıçak varı durmasını sağlamak için. Ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. İçine bir tel vesaire gibi bir şey koyarsanız sağlam bir tel tabii ki, kalın bir tel. Ee, daha düz duracaktır. Yani böyle rüzgarda falan sallanacak halden kurtulacaktır. Onun için ortaya bir kanal açıyorum. Bu telde yani herhangi bir askı teli vesaire olabilir. Ee, sert ve sağlam olması yeterli. Gördüğünüz gibi o kanala oturtacağız onu, yapıştıracağız. Bunun için kontak yapıştırıcıyı gene kullanıyorum. Yüzeyin tamamını yedirdikten sonra üzerinden de geçerek daha sonra bu kaplama yüzeylerinde kullanarak üşünmedeki o fonları e, teri içeriye hapsediyorum. Bu sayede bıçağım sert, düz ve sağlam duruyor. E, aynı şekilde arka yüzeye de bundan üşünmedeki fondan yapıştırıyorum. Böylece bir sandviç gibi sanki yapmış oldum. Akabinde dremelle köşeleri düzeltiyorum öncelikle. Yekpare hale götürüyorum. Ama tabii ki bu yeterli değil. Sonuçta bu bıçak kenarların daha keskin duruyor olması lazım. Onun için dremelinizi sürekli belli bir açıyla tutarak zımpara yaparsanız e, onu elde edebilirsiniz. Tabii bu tek başına dremel yeterli değil. Normal zımpara kağıtları da kullanmanız gerekir. Daha düz, daha pürsüz güzel elde etmek için. Bu nasıl tabancası da vurumuza daha da top duracak bu arada. Yani şu an biraz kırçalı duruyor. Sap kısmı için yine 6 milimetrelik fondan iki parça daha kesiyorum. Sapın biraz daha etli, ele gelir bir şey olmasını istiyorum. Ee, onun için bu iki parçayı da yine kontak yapıştırıcı ile e, bıçağın alt yüzeyine, sap kısmına tutturuyorum. Bunlar tamamen sizin elinizin büyüklüğü vesaire göre değişecek şeyler. Yine zımparayla e, burayı da düzeltiyorum. Çünkü tam bunları ne kadar isteseniz de birebir düz aynı boyutlarda kesemiyorsunuz. O yüzden bunu yapmanız gerekiyor. E, sapı biraz detaylandırmak lazım. Alt kısmını gördüğünüz gibi katlayıp şöyle bir çizgi çekiyorum orada. E, ve de bu vida deliklerini gene işaretliyorum. Oraları diremel yardımıyla deleceğim. Çünkü daha sonra buralara gerçekten vida koyacağım. Herhangi bir işlevi olmasa da hani tutma vesaire açısından. E, görselliği tamamlaması için, açısından önemli. E, ve şu aşağıya çiz, çizdiğim çizgiyi de yine ağaç yakma aparatımla derinleştiriyorum ki sanki böyle hani iki ayrı parçanın birleşmesinden oluşmuş gibi gözüksün. Hedef o. Sıra geldi el koruma kısmını. Şu Japonların suba dedikleri bölüme. Ee, onu da bir santimetrelik bu yer matlarından kesiyorum. Çünkü oranın daha kalın tok olmasını istiyorum. Dremelle biraz kenarlarını, köşelerini, altını vesaire yuvarlıyorum. Ee, bu da gene sağlam bizim para yemiş oluyor böylece. Gördüğünüz gibi şaşa beş yukarı böyle bir şey oluşuyor. Bunu kenarından kesip da oturtabilirsiniz ve hatta benim gibi böyle kaydırıp içinden geçirerek de yapabilirsiniz. Ben kaydırmayı tercih ettim. Baktım çünkü o esnekliğe sahip geçebiliyor. Yine kontak yapıştırıcıyla yerine tutturuyorum. Son bir detay olsun diye de onun üst kısmına şöyle 1 milimetrelik eva fonundan e, bir şerit kesip üst tarafını kaplıyorum. E, görselliğe biraz daha katkısı olduğunu düşündüğüm için yaptım. Yapmak zorunda değilsiniz. En son ısı tabancasıyla tamamını vuruyorum ve böylece kapanmış oluyor. Ancak bıçağın ucunun böyle daha sert, daha top durmasını istiyorsanız hani bu kadar yumuşak olması hoşunuza gitmiyorsa çok az süper yapıştırıcı sıkıp biraz beklerseniz e, gördüğünüz gibi o şekilde daha sert olacaktır. Bir tel yardımıyla da e, bıçağımı plastik diple boyamadan önce tutturuyorum. Böylece hani tek seferde bütün yüzeylere plastik dip sıkabilecek olacağım. Yoksa bir yüzeye sık kurmasını bekle, çevir, diğer yüzeye sık şeklinde yapmanız gerekiyor. Eğer böyle bir sistem yaparsanız daha sonra kurması için de asıp e, tamamıyla kurumaya terk edebilirsiniz, bırakabilirsiniz. Kuruduktan sonra sıra geldi boyamaya. Öncelikle yine başta siyah kalmasını istediğim yüzeyleri, maskeleme bandı, kağıt vesaireyle kaplayıp koruma altına alıyorum. E, bu maskeleme sürecini acele etmeyin, yavaş yavaş yapın. Yine e, NATO siyahını kullanıyorum, Tamiya'nın. Sapı onunla boyuyorum. Böyle yani silahlarla 3 aşağı 5 yukarı bir benzerlik, bir bütünlük oluşturacak. Daha sonra boya kurduktan sonra maske yamaklarım, kağıtları vesaire söküyorum. Bu sefer sıra geldi titanyum gümüşü kullanmaya. Bir 
bıçak yüzeyinde kesme kısımların tamamında saplanacak kısım vesaire yani bıçak olan kısmında esas e, metal kısmında titanyum gümüşü kullanıyorum. Yine maske yamaklarımı söküyorum. Bu sefer sap kısmını maske yama bandıyla kaplayıp koruma altına alıyorum. Yine bıçak kısmında aynı şekilde şu el koruması ve en altı e, gam metalla boyamak istiyorum. Böylece iki farklı gümüşün tonunu kullanmış olacağım bıçağın üzerinde. Bunu hedefleyerek bunu yaptım. Gördüğünüz gibi oraları da boyadıktan sonra tüm maske ve bantları vesaireyi söküyorum. Bıçağımız büyük ölçüde bitti diyebiliriz. Ancak tabi burada duracak mıyız? Hayır. Dediğim gibi şu vidaları süper yapıştırıcı ile yerlerine oturtuyorum. Amaç görselliği tamamlamak. Herhangi bir işlevleri yok. Daha sonra sökebileceğiniz, takabileceğiniz şeyler değil. Biraz eskitme yapmak lazım. Gene tertemiz durmasın. Sap çok siyah, düz duruyor. Ee, fırçanın ucuna çok az gümüş boyayı alıyorum. Gümüş akrili. Kenarları yediriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle eskitmiş havası veriyor. Çünkü buraya sürekli elin temas ettiğini düşünürsek buraların eskimiş olması gerekiyor. Muhakkak boyanın biraz almış olması lazım. E biraz da kirlendirmek lazım. Savaş aletleri bunlar. Yine siyah akrili bol suyla sulandırıp tüm yüzeye yedirip kağıt havlu yardımıyla yavaş yavaş yüzeyden sildikten sonra istediğim kirliliği elde edene kadar bu defalarca tekrarladıktan sonra artık sıra geldi verniklemeye. Yine teli geçiriyorum. Aynı yerden parlak verniği veriyorum üzerine. Birkaç kat. Akabinde asıyorum bir köşeye ki bırakıyorum. Kurusun bıçağı. Evet sıra geldi ikinci bıçağı yapmaya. Bu internetten aldığım bir oyuncak bıçak. Sanırsam 3 boyut yazıcıdan basılmış. Üzerinde çok fazla böyle e, baskı izi var. Bunları kaldırmak lazım. Onun için yine başlıyorum zımparalamaya. Önce gördüğünüz gibi 80 de zımparalıyorum. Daha sonra 120'lik zımpara kağıdıyla zımparalıyorum. E, biraz daha düzleşti. Eza akabinde durmuyorum. 320'li kızım para kağıdıyla zımpar alıyorum. Bakın biraz daha düzleşti. Yetti mi? Tabii ki hayır. 600'li kızım parayla önce kuru zımpara yapıyorum. Daha da düzleşmesini sağlıyorum. Daha sonra da gene 600'li ıslak zımpara yapıyorum ki e, çizikler vesaire ortadan kalksın. Gördüğünüz gibi gayet düz, pürüzsüz bir yüzeye sahip oldu bu şekilde. E, sap kısmında sadece şu birleşme noktalarında biraz işte yapışkan izleri ve da ne bileyim boşluklar var. Oraları 80 ile hafif bir zımpara yapıyorum. Çok fazla değil. Ee, bir de 600 ile ıslak zımpara yapıyorum. Hiç gene 80'in açtığı çizikliler vesaire kaybolsun. Çünkü sapın üzerinde belli bir desen var. Ben onu korumak istiyorum. Daha sonra yine böyle bir peçeteyle silip e, bütün oluşan tozu, pisliği vesaireyi üzerinden bir atıyoruz. Gördüğünüz gibi bıçak ilk geldiği halden bayağı bir farklı durumda. Eşim boyamak lazım tabi. Öncelikle boyamaz. Şu aşamada boyamayacağım yerleri maske ve bandı ile bir koruma altına alıyorum. Titanyum gümüş yine diğer bıçakla görüntüsü benzesin diye bıçak kısmını tamamını onunla kaplıyorum. Zaten plastik bir yüzey olduğu için kolay tutunuyor boya. Maket boyaları bu tarz yüzeyleri rahat bir şekilde kaplıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Daha sonra maske ve bandını yine söküyorum saptan. Ee, yine ucuz gümüş akrilik boyayla Sapın üzerindeki detayları, yavaş duruşlarla gördüğünüz gibi tam olarak kızın paralamanın sebebi o. Oradaki o desenleri kaybetmemekti. Ortaya çıkarıyorum. En sonunda yine e, black wash, siyah yıkama denen sistemi uygulayıp bıçağımı kirletiyorum. Bolca sulandırılmış siyah kirliği yedirip kağıt aldığıyla üzerinden yavaş yavaş aldıktan sonra istediğim e, kirliliğe ulaştıktan sonra artık sıra geldi verniklemeye. Yine aynı tel sistemini bunda da kullanıyorum. Yine parlak vernik e, tüm yüzeye sıkıp boya işlemini koruma altına alıyorum. Yine bir köşeye asıp bırakıyorum ki kurusun. Dinlensin orada. İyice uyusun. Evet silahları bıçakları bitirdik ama bunları nasıl taşıyacak üzerinde redut? Ona bir e, şablon çıkarmak lazım. Kın hazırlamak lazım. Onun için silahımı gördüğünüz şekilde kullanarak e, iyi kötü bir kın hazırlıyorum. İnternetten önce kınların vesairenin görsellerine bakarsanız kafanızda nasıl bir şey yapacağınıza da şekil olur. Ben tamamıyla kendim böyle yani friyant dedikleri serbestsiz çalışarak yapıyorum. Kının ana şablonu hazırladıktan sonra 6 milimetrelik eva fuam üzerine koyup şablonumu çıkarıyorum. Katlayıp gene diğer tarafa doğru da çiziyorum. Daha sonra yerinden kesip dikkatlice yavaş yavaş şablonumu çıkarıyorum. Fuam üzerinde. Gördüğünüz gibi ana şekil bu. Şimdi bu ortadaki iki çizgiyi yakacağım ki yine ağaç yakma aparatımla katlaması vesairesi kolay olsun bana zorluk çıkarmasın. Gördüğünüz gibi bu dakikadan sonra artık katlamak, şekil vermek daha kolay. Kenarlara sadece şu gördüğünüz bölümlere kontak yapıştırıcı sürüyorum. Kurmasını bekledikten sonra birleştirip yapıştırıyorum. Böylece kınlar 3 aşağı 5 yukarı hazır oldu. Ama tabi daha üzerine çalışacağız. 
Öncelikle dremelle köşelerini düzeltiyorum. Ee, diğer köşeleri yuvarlatıyorum. Daha hoş bir görüntü elde etmek adına. Çok düz duvar gibi durmasın istiyorum keza. Daha sonra silahımın boya işlemini korumak adına, ısıdan korumak adına tamamıyla alüminyum folyo ile kaplayıp kının içine koyuyorum. Daha sonra silah içindeyken kını ısı tabancasıyla iyice ısıtıp silahın daha rahat oturacağı ana şekli almasını sağlıyorum. Böylece silah girip çıkarken içine e, size zorluk yaşatmayacaktır. E, yapmasanız da olur ama yaparsanız daha iyi. Yöntem. Bir de silah düşmesin vesaire diye yani o işi sağlamlaştırmak adına şu gördüğünüz küçük çit çit denen butonlardan artık ne diyeyim düğmelerden kullanıyorum. Ama bunların öncelikle sağlam durabileceği esnemeyecek kumaşlara ihtiyacı var. Onun için de bu gördüğünüz kemer kumaşlarından kullanıp üzerlerine dikiyorum. Bu da benim ilk dikiş işlemim diyebiliriz bir yerde. E tabi yine daha güzel dursun diye ufak bir şablon hazırlayıp kenarlarını formla kaplayacağım. Onun için gördüğünüz gibi yavaş yavaş e, o butonların çevresini kaplayacak kadar bir şablon çıkarıyorum. Yani bunlar da benim kadar simetrik vesaire işte ölçülü olacağım diye takıntılı olmak zorunda değilsiniz. Direkt elle düz bir şey çizip de yapabilirsiniz ama ben biraz bu konularda kılım. Yavaş çalışmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi kesmeye, hazırlamaya devam. Bir şeyin öncelikle şablonunu yaparsanız bir sonraki seferlerde size kolaylık sağlayacaktır. Her seferin aynı şablonu kullanıp benzer sonuçları elde edebilirsiniz. Keza biz de bu kınlardan birkaç defa yapacağımızı düşünürsek elimde böyle bir şeyin olması işimi kolaylaştırır. Sadece bir tane olsaydı belki direkt çizip çıkarabilirdim kendi formun üzerine ama birden fazla yapacağım için bunu yapmak mantıklı geldi. Daha sonra bunları gördüğünüz gibi forma çizip altın mülkte forma yerinden kesip düğmeleri öncelikle Ana parça kılın üzerine yapıştırıp daha sonra kontak yapıştırıcı şu kestiğim çerçeve parçalarının yan kısımlarını yapıştırarak aynı şekilde tamamlıyorum. Arka tarafları da yine bu esnemeyen fondan yapıştırıyor, e, fondan, esnemeyen kumaştan yapıştırıyorum çünkü daha sonra lastik kısmını oraya tutturacağız. Gördüğünüz gibi önceki lastiğin ölçüsünü alıyorum. Ne kadar bir lastik lazım, nereden kurtarır. Biraz gergin durması lazım ki silahın düşmediğinden orada tuttuğundan emin olsun. İlgili yeri işaretleyip fazla kısmını kesiyorum. Daha sonra bu lastiğin üzerine de artık o çıt çıtın diğer kalan parçasını yani bunları birine erkek birine dişi diyorlar ona göre işte artık bir dişi parça oluyor yanlış bilmiyorsam dişi parçayı oraya dikiyorum. E bunu da üzerine bir böyle şekil şemal yapmak lazım. Oraya da gene bir şablon hazırlayıp kesiyorum. Düz durmasın orada böyle o iplikler vesaire gözükmesin üzerine bir şeyle kaplayalım diye. Onu da yine fondan çizip keseceğiz. Bundan da iki tane hazırlayacağım. Keza iki tane silah kanı olacak. Eğer düz çizgiler kesiyorsanız muhakkak ama muhakkak cetvel yardımı alın. Yani bu işleminizi daha düz, daha top, daha güzel gösterir. Evet, bunun da tamamı düz çizgilerde olduğu için gördüğünüz gibi her seferinde cetvelimin yardımıyla kesiyorum. Daha sonra sıcak silikonla bunları e, o dişi parçanın arka kısmını yapıştırıyorum. Daha sonra yine sıcak silikon yardımıyla bu elastik parçayı e, yerine yapıştırıp Kenarından da yine bolca sıcak silikonla güçlendiriyorum. Kınımız ana ölçüleriyle bitti. Geriye bir tek kaplaması ve boyaması kaldı ama şimdi diğer kınları yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Ha bir de bu kınların tabi kemere tutturulması, bacağa tutturulması işlemi var. Yine bu esnemeyen e, streplerden böyle bir kemer tokası vesaire yardımıyla e, gördüğünüz gibi bacağın çevresine dolayıp yapabileceğim bir sistem yapıyorum. Ama silahın ağırlığı yüzünden bacakta tam tek başına durmuyor. O yüzden bunu kemerden destekle, desteklemek lazım. Kemere geçirebileceğim yine bir e, kayış gibi bir sistem yok. Bunu da yine kına oturtup yapıştırarak sıcak silikonla hem kemerden aşağı sarkacak hem de bacağı dolanacak bir sistem yapmış oluyorum. Böylece iki taraflı kuvvetli bir tutuşla e, konvensiyonlarda vesaire de rahat rahat düşmesinden endişelenmeden gezebileceksiniz. Evet onu bitirdiğimize göre gelelim ilk bir çağın kınına. Hem bıçağı gene bir kağıdın üzerine koyup ana şekli çiziyorum. Burada hızlandırmış halde nasıl e, şablon çıkardığını görebileceksiniz. Çok düzgün olmasına gerek yok. Anahtarıyla bir şey çıkarmanız yeterli. Daha sonra gördüğünüz gibi bu şekil cetvelle belirli yerleri daha düzgün hale getirebilirsiniz. Ama şu yatay kısımlar için yapacak bir şey yok. Bunlara tamamıyla elinizin ayarına güveneceksiniz. Birkaç defa ara ara çek edin, kontrol edin muhakkak. E, Kenardaki boşlukları vesaireyi düşünerek bakın ben burada genişletiyorum. Yoksa hani üzerini böyle tam kaplayamazsınız. Biraz da çok sıkışık olur. İşte bıçak çıkmaz çıkarken zarar görür vesaire. Bunlara muhakkak dikkat edin. 
Yani hep yaparken bir sonraki adımı düşünmeye çalışın. Yani şablon 3 aşağı 5 yukarı hazırladım. Gördüğünüz gibi yerin artık makasla kesiyorum. Siz farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Kın vesaire için direkt hazır oyuncak bıçaklar alabilirsiniz. Bazılarının yanında kınları vesairesi de oluyor. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Yine 6 milimetrelik ev afam kullanıyorum kını çıkarmak için en azından alt yüzeyini oluşturmak için daha sonra yine ısıdan korumak adına bir çamın tamamını alüminyum foil ile kaplıyorum Şimdi sadece alt kısmında kının kaplayıcı kısmı koruyucu tutucu kısmı olacağı için o bölüm biraz daha büyükçe bir 2 milimetrelik ev afamın üzerine çıkarıyorum iyice ısıtıp hamur kıvamına getirdikten sonra bir çamın üzerine bastırarak bıçak kısmına bastırarak özellikle e, şekli almasını sağlıyorum. Bunu birkaç defa arka arkaya yaparsanız e, daha net bir şekil ortaya çıkar. Tek seferde yaparsanız istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Daha sonra kının merkez yüzeyinin kenarlarına ve e, üst düzeyinin yani kenarlarına kontak yapıştırıcı sürüp bıçak ortadayken eğer yapıştırırsanız yine daha net bir sonuç elde edersiniz. Elbette bu göz kararlı yapmış parçayla artacak kısımlar olacak. Önemli olan artacak kısımlar olması, eksik kalmaması. Oraları kesip yine diremelle düzleştirip kenarları yuvarlatırsanız kın yine daha net, daha güzel bir görünüm alacaktır. Gördüğünüz gibi bıçak rahatlıkla geliyor, küçük bir herhangi bir sıkıntı yok. Yine bunu da düşmemesi için aynı şekilde bir e, bu düğmeli sistemden yapıyorum. Onu da yine sıcak silikonla kına tutturduktan sonra rahat rahat bıçağımızın düşmeyeceğinden emin olarak gördüğünüz gibi oraya güvenle kitleyebiliriz. Bunu da gene düğmenin üst kısmına küçük böyle bir fon parçası yapıştırıp görselliğini toplamış oluyorum. Daha düzgün duruyor. Yoksa arkadan dediğim gibi iplikler vesaire bilmem ne gözüküyor. Onu hoş değil. Bu da gene e, bacağı sarılacak. Aynı şekilde buna da kemerli bir sistem yapıyorum. Kemer tokalı vesaire bilmem ne. Ve bunu bir bacaktaki silah alt kısmına doğru yine böyle geçirip Sanki bir bacakta hem silah hem bıçak varmış görüntüsü yaratma hedefinde. Fotoğraflarda bunları daha net anlayacaksınız ama tamam bittiği zaman şu an işte böyle kabaca anlatıyorum. Sıra geldi küçük bir çankın yapmaya. Yine ona da gördüğünüz gibi şablon hazırlıyorum. Diğerinden çok farklı bir sistem yok. Aynı şekilde bıçak koydum biraz daha genişçe bir şeklini çizip bunu kının ana şablonu haline getirdim. Yine merkez için, yani alt kısmı için 6 milimetrelik, 6 milimetrelik eva puan kullanıyorum. Yerinden dikkatli gezip çıkardım. Yine alt kısmını sadece kesip 2 milimetrelik eva puanın üzerine koyup biraz daha genişçe bir kısımdan kestikten sonra yani ana parçadan daha büyük olacak şekilde ısı tabancasıyla ısıtıp Alüminyum foil ile kaplanmış bıçağın merkezin üzerindeyken üstüne doğru bastırıyorum. Böylece bıçağın alt kısmının şeklini alıyor. Yine kontak yapıştırıcıyı kenarlara sürüp kurumasını bekledikten sonra bıçak da yine oradayken tam şeklini alması açısından doğru bir yerleşim olması açısından yerine yapıştırıyorum. Fazla parçaları yine makasımla kesip dremelle köşeleri düzeltip kenarları yuvarlayıp bu kını da büyük ölçüde bitirmiş oluyorum. Yine buna da tabii küçük bir düğme sistemi yaparsanız bıçağın yerinden düşmediğinden çıkmadığından emin olmanızı sağlar. Diğerlerinden farklı olmadığı için bunu e, ayrı ayrı defalarca göstermiyorum. Artık son aşamaya geldik kaplayıp boyayacağız. Öncelikle mod başta kaplayacağız ama mod bacın denk gelmesini istemediğimiz her yeri maskenin maddeyle koruma altına alıyoruz öncelikle. Daha sonra mod bacı bir sünger fırça yardımıyla, mümkünse sünger fırça, yani fırça izi kalmaması açısından tüm yüzeylere yediriyorum. Kuruma süresi olarak yarım saat bırakıp her yarım saatte bir bir kat atarak toplamda 3 veya da 4 kat atın tavsiyemdir. En az 3 kat atın ama fazlası zarar getirmez. E, Titanium Silver ile Flat Brown yani düz kahverengi karıştırdım. Biraz daha böyle açık bir ton olsun istemiştim. Aslında tam istediğim etki yaratmadı. Biraz metalik bir açık bir ton istemiştim ama istediğim etki yaratmadı. Siz direkt kahverengi ile de boyayabilirsiniz. Airbrush yardım ile bütün kınları boyuyorum. Daha sonra iki tane bu şekilde önceden almış olduğum ucuz farklı tonlardaki kahverengi akriliği 
yavaş yavaş kuru fırça yöntemiyle gene driver işte fırça yöntemiyle vurduğum zaman üzerine biraz daha bir deri görünümü elde ediyorum. En sonunda sulandırılmış siyah akrilik boyayla iyice her yana yedirip yine kağıt havluyla yavaş yavaş üzerinden aldıktan sonra biraz daha kirletip görüntüyü koyulaştırmış oluyorum. Açık görüntü diye yol açık koyu diye bitirdim. Ama yapacak bir şey yok. Sonucu uygun hareket ettim. Ve hepsini yine astıktan sonra parlak vernikle vurup bu işlemini koruma altına alıyorum. Böylece kınlar, silahlar, bıçaklar hepsi bitmiş oluyor. Geriye bir tek maske ve matlarını sökmek kalıyor. O da işin en zevkli kısmı. Şimdi bakalım hep birlikte sonuç neye benzemiş. bitirdik. Redwood'un da böylece bütün silahları vesairesi tamamlanmış oldu. Yine bir kemerle başladık işe bildiğiniz üzere. Nightwing'in kemerine de benziyor aslında ama biraz daha farklı bir sistem kullandım. Hani size de böylece alternatif kemer yapım yolları çıkmış oldu. Aynı kemerin üzerine inşa edildi ama değişik bir yöntem diyelim. Çok farklı olmasa da. Silahları onların kınları bu bıçağı Tamamıyla hani böyle bilekte olur ya ayak bileğinde gizlice çekersiniz, fenardaki hesaplarsınız. O hesap bir çok olarak düşündüm. Zaten boyut olarak da küçük. Bunu sanırsam 3 boyutlu yazıcıdan basmışlar, internetten satın almıştım. Kendimizin para vesaire işte daha düzgün hale getirmeye çalıştım. Videoda gördüğümüz zaten. Ee, tamamıyla o düşünerek kullanılmış bir şey. Hani bunu sıfırdan kendiniz de yapabilirsiniz basitçe çizip aynı diğer bıçakta kullandığım yöntemle. Dediğim gibi ayak bileği için basit bir bıçak. Diğeri tamamıyla sıfırdan kendimiz yaptık şablondan. İşte ortasına tel falan koyduk ki daha sert sağlam dursun. Ee, bunun şablonunu da aldım arkadaşım üstte paylaştım zaten gördünüz. Ee, oradan siz de indirebilirsiniz şablonu kullanabilirsiniz. Veyahut da kendiniz çizebilirsiniz herhangi bir bıçak. Tamamıyla güvenlidir. Gördüğünüz gibi ucu herhangi bir şekilde herhangi bir yere batmaz. Onun kılını da gene kendi şekline göre yaptık. Şu... Düğmeleri yapmak zorunda değilsiniz ama daha sağlam dursun diye yapmakta fayda var. Silahlar gördüğünüz üzere yani bir oyuncak, şu boncuklu tabanca dedikleri tabancayı sadece alıp biraz modifiye etmekten ibaret. Hani biraz zımpara işte ben şu boşlukları falan araç macunuyla doldurdum ama siz yapmak zorunda değilsiniz veyahut da vida yerlerini. Hani tamamıyla keyfi ne kadar neyi yap yapmak istediğiniz size kalmış durumda. Mekanizması hala çalışır durumda onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ben belki vernikten sonra aralar dolar e çalışmaz diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Driver Rush muhakkak uygulayın böyle bir şey yaparsanız çünkü şu detayların falan ortaya çıkmasını sağlıyor daha net belirgin oluyor. Renk seçenekleri tabii ki size kalmış. İsterseniz komple siyah isterseniz komple gümüş yaparsınız. Kıpkırmızıya boyarsınız yeşil yaparsınız siz bilirsiniz. O konuda serbestlik sonsuz. Ben böyle boyadım. Böyle beğendim. Kınları da yine bunları baz alarak çıkaracağınız bir şablon. Yani tamamıyla sizin aldığınız silahın büyüklüğüne göre değişir. Daha küçük daha büyük o yüzden bir şey diyemiyorum. Ama basit bir e, poliste vesaire de askerde gördüğünüz silah taşıma kılıfından hiçbir farkı yok. Şunları da eğer hani çok hareketliyseniz düşmesin diye yapmanızda fayda var diye düşünüyorum. Kemerin üzerine bunları takarken şöyle bir şey düşündük. E, sol taraftaki silah biraz daha yukarıda duruyor. Böylece onun altına e, bıçağın geleceği böyle çaprazda bir yer yapmış oluyorum. Bunu da tabii tam altına yapmayın asla. Çünkü yaparsanız bu sefer bıçağı çekerken buraya takılma riski olur. Biraz böyle önüne, arkasına bir yere işte koyarsanız e, çekerken hani çıkartırken yerinden sıkıntı yaşamazsınız. Onu da küçük bir dipnot olarak düşeyim. Evet Redwood'un silahlığını, kemerini vesaireyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Sizlerin bu konuda fikri varsa ya Redwood şunu da kullanırdı, niye onu yapmadın? Derseniz lütfen bana söyleyin. Ben de size neden yapmadığımı açıklayayım. Çünkü oturup bu saatten sonra yapacak halim yok. Yeter. Daha ne? Yani savaşa göndermiyoruz sonuçta. Alt üstü konversiyona gidecek. O yüzden fikirlerinizi duymak isterim. Anlatın bana. Çekinmeyin lütfen. Bakın yani elimde bıçak var diye oyuncaklar ne olacak yani? Sonuçta. Anlatın lütfen. Çekinmeyin. 
Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha bir de unutmadan abone olun, çağla basın, yorum atın. Bay bay. Thank mm-hmm. you.